那么这个这个方法呢，这个环保放生法呢，是公开给大家的，给所有的人啊。那所以你们学了以后是可以可以教别人的，你你们自己就可以教别人啊。下面还有吗？好，那么我们来看看。今天的最后这个结论，<咳>物质这个结论呢，就是宇宙大生命的奥秘啊，物质、心灵、本性都不断的在演化啊。那么物质、心灵、本性呢，这三者呢是一个整体，不是分成三个分别的。那我们科学呢，大概只重视了物质的这个部分啊，重视了物质的这个部分，这只是一个局部啊，只是局部啊，还有心灵，还有本性这个部分也在里面的啊，在里也，而且它是一个整体，所以不能够把它切割开的啊。同时呢，这些物质、心灵和本性呢，这三者的他们的演化，他们会从比较简单粗浅的这个状态演化到比较复杂完善的那个状态。这样子的这个演化历程呢，他们是又是一个整体，而且整个这个演化的这个历程呢，是环环相扣的，中间不能断的。啊，不能随便乱切断的啊！这个一切断的话就要出问题啊，整个系统要出问题啊。那这个，那这个是我们呃要注意到的。同时呢，整个宇宙呢，它都持续不断的在演化，持续不断的啊。那这个演化不会停止。啊，它是不会停止的，它是没有结束的一次的，一天的，它是不断的在进演进啊，不断的在演进。那么我们也可以说，这个演化呢，高层次的演化它有，低层次的演化它还是在呀、啊，并不会说啊，演化到高层次了，低层次的就不不要了，没有了，不是的，从最浅到最高，啊，最低到最高。每一个步骤，每一个环节都在都在进行中，啊，都是不会停下来的啊。那这是这是整个这个宇宙的生命，它就是这样。而我们呢，人类呢，常常眼光太小，只看到自己这一生的生命，太小了啊。或者是有些伟大的人呢，能够看到全人类的生命。还是不够大，那你要看的话呢，就要看到所有一切生命，整个宇宙的大生命。那么这样子的话呢，才才能够把这个生命体的互相间之间的关系这样弄清楚啊，才会弄清楚。不然的话，都是直了一直了一边啊，直直了一边。好，那么这样子的这个环境，这样子的演化，这这这个大生命，它是干什么的？它就是为了修行成道，为了那个觉性的修灵修行成道。那这个觉性的修行成道呢，在人类这一个阶段呢、啊？就是一个最关键的最后阶段，所以在佛经里面呢，都提到了修成佛呢，一定要在人间，而且一定要有人生，那一定要用人生才可以成佛，那其他的生不能的，就就像弥勒佛。他虽然在天界，都率天，他只能修到十一地、十二地，不能修十三地
，他要修十三地呢，一定要下生、降生到人间，从一个婴儿 baby 开始修，修起，然后才能够修成十三地。啊，那这个是。所有的佛都这样的说，我们佛经里面每一个经讲到这个地方都是这样讲的，啊，都是这样讲的。只不过这个大乘的经典呢，讲弥勒佛呢就不是一个，多到无量，啊，多到无量，啊。那小乘的经典嘛，就会说啊，只有那一个弥勒佛等在那里，我们都不是啊。那么他呢，等在那边啊，等到五十六亿年以后才会到地球来降生。哇，那真是太远了，那又轮不到我们，对不对？<笑>那那是小乘的说法啊，大乘的经典不是这样讲的，像《华严经》不是这样讲的，《华严经》讲的呢是说。在兜率天的弥勒佛，多的无量，数不完，这么多，他们随时都在下生，下生人间，他要下生人间啊，就要在兜率天死掉，他在那里不死掉，下生不来的。嗯，所以你们对于自己的小 baby。要好好的看待啊，他可能是弥勒佛下身哦，哦，所以，我也很很希望学了佛法的修行者，如果你们还没有生小孩啊，赶快生，哎，因为你学了修行了。那个弥勒佛最喜欢他的父母是学佛法的嘛<笑>，这个，所以，所以呢，如果你们不不生，你们没有生小孩，是弥勒佛的损失啊，啊，这样，所以，所以这个。那么，所以这个我们的整个这个生命，就是在为了觉性，能够在这样的生命大生命的这个系统里面修行成佛，整个都是在为了这样子来安排的。